ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ತಂದೆಯಾದಂತ ಯಹೋದೇವರು ಆತನ ಮಗನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುದ್ದಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಸಮಯದಂದು ಈ ಪ್ರಶಾಂತವಾದಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಆತನ ನಾಮವನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸುಂದರವಾದಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ತಂದೆಯಾದಂತ ಯಹೋ ದೇವಿಗರಿಗೆ ಆತನ ಮಗನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ವಂದನೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ವೇದ ಭಾಗದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಂದು ಐದು ಮಹಾ ಸಮರ್ಪಣೆಗಳು ದ ಫೈವ್ ಮೇಜರ್ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಸತ್ಯವೇದದ ಚರಿತ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ನಾನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಆಸುಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ವಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಗುಡಾರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೂವತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ನಲ್ವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವ ದರ್ಶನದ ಗುಡಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ನಿರ್ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಚರಿತ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ದೇವ ದರ್ಶನದ ಗುಡಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ದಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ದೇವ ದರ್ಶನದ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರದ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಮರ್ಪಣೆಗಳನ್ನ ದೇವರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರಕೆ ಯಜ್ಞ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಯಜ್ಞ ನಿವಾಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಯಜ್ಞ ಪಾನ ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮ ಯಜ್ಞ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂತ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಐದು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತ್ರ ಈ ದಿನ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಐದು ಮಹಾಯಜ್ಞಗಳು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಈ ಯಜ್ಞಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಯಾಜಕರ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡತಕ್ಕಂತ ಐದು ಯಜ್ಞಗಳು ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂದು ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮ ಯಜ್ಞ ದ ಬಂಟ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ತಲೆಬರಹ ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ತಲೆಬರದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮ ಯಜ್ಞ ಅಥವಾ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎರಡನೇದು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧಾನ್ಯ ಸಮರ್ಪಣ ಕ್ರಮ ಯಾಕೆ ಓದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದರದ್ದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧಾನ್ಯ ಸಮರ್ಪಣ ಕ
ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಯಜ್ಞ ಬಂದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಯಜ್ಞ ಬಂದು ಬಂದು ಅದು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದ ಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಪಾಪ ನಿವಾರಣ ಯಜ್ಞ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ತಲೆ ಬರಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರ ಎಡ್ಡಿಂಗ್ ಯಾರ ಓದಿ ತಿಳಿಯದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಆ ತಿಳಿಯದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ದೋಷವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದಕ್ಕೆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಪಾಪ ನಿವಾರಣಾ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞ ಕ್ರಮ ಇದನ್ನ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ತಲೆ ಬರವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಐದು ಮಹಾ ಯಜ್ಞ ಸಮರ್ಪಣೆಗಳು ಇದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮ ಯಜ್ಞ ಧಾನ್ಯ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕ್ರಮ ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞ ಕ್ರಮ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞ ಕ್ರಮ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞ ಕ್ರಮ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಬಯಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ ನೋಡುವಂತವರಾಗ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮ ಯಜ್ಞ ಎರಡನೇದು ಧಾನ್ಯ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕ್ರಮ ಮೂರನೇದು ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞ ನಾಲ್ಕನೇದು ಕರೆಕ್ಟು ಐದನೇದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞ ಕ್ರಮ ಸೊ ಇದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳುವ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ದೇವರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಜ್ಞಗಳು ಏನಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರೆಕೆ ಯಜ್ಞ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಯಜ್ಞ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಈ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳು ಈ ಐದು ಮಹಾ ಯಜ್ಞಗಳ ಒಂದು ಉಪವಿಭಾಗವಾಗಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಂಗ್ ಇವಾಗ ನಿವಾಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಏನಿದೆ ಈ ನಿವಾಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಯಜ್ಞ ಬಂದು ಸಮಾಧಾನದ ಯಜ್ಞದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವಂತ ಇತರ ಯಜ್ಞಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಐದು ಮಹಾ ಯಜ್ಞಗಳ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಐದು ಯಜ್ಞಗಳ ಉದ್ದೇಶವೇನು ದೇವರು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಉದ್ದೇಶಗಳಿತ್ತಂತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಯಜ್ಞಗಳು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಯಜ್ಞಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಾಲೆ ಎಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಾಜಕರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರೋ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಳ್
ಛಾಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಯಜ್ಞಗಳಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನ ಈ ಯಜ್ಞಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಬಲಿದಾನವನ್ನ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಯಜ್ಞ ಸಮರ್ಪಣೆಗಳು ಇದು ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದ್ದು ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಯಜ್ಞ ಸಮರ್ಪಣೆಗಳು ಸುವಾರ್ಥ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಯಜ್ಞಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಐದು ಯಜ್ಞಗಳ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಈ ಐದು ಯಜ್ಞಗಳು ಏನು ಮಹಾಯಜ್ಞಗಳಿದೆ ಇದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಓಮ ಯಜ್ಞ ಇದನ್ನ ಈಬ್ರಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓ ಎಲ್ ಎ ಎಚ್ ಓ ಲಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಡೀ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಜ್ಞ ಈ ಸರ್ವಾಂಗ ಓಮ ಯಜ್ಞ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದೇ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಓಮ ಯಜ್ಞ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಬೇಲನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ದೇವರಿಗೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಓಮವನ್ನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಥಮವಾದಂಥ ಸರ್ವಾಂಗ ಓಮ ಯಾರಿಂದ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏಬೇಲನ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸರ್ವಾಂಗ ಓಮ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಣಿಯ ಚರ್ಮವನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇಡೀ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸರ್ವಾಂಗೋಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸಹ ಏನಾಗಲ್ವಂತೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಡೆ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತೆ ಬಾಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ರಕ್ತವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಒಂದು ಬುಡಕ್ಕೆ ಸುರಿತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಂಬುಗೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಚಿಮ್ ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಕೊಂಬುಗೆ ಹಚ್ಚ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಒಂದು ಕೊಂಬಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಿತಾರೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಚಿಮ್ಕಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಅದರ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ ದಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗವೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾಜಕನಿಗಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡದಂತವನ್ನಾಗ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗ ಓಮ ಯಜ್ಞ ಎಂದು ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇ ಏಬೆಲ್ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ 
ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಜ್ಞ ಈ ಸರ್ವಾಂಗವೋಮ ಯಜ್ಞ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಸಾರಿ ಈ ಸರ್ವಾಂಗವೋಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸರ್ವಾಂಗ ಓಮ ಎಂಬುದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಓಮ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಓಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಮೇಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮ ಆದಾಗ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಅತಿ ಸಂತೋಷ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಗಮಗಮಿಸುವಂತ ಯಜ್ಞ ಈ ಯಜ್ಞ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ರೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಎರಡನೇದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಏನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಶರಣಾಗತಿ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಲೌಕಿಕವಾಗೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಶರಣಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಡೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿನ್ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರ್ತೀನಿ ನೀ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಈ ಸರ್ವಾಂಗ ಓಮ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಎರಡನೇ ನಾವು ನೋಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ನಾವು ನೋಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಯಜ್ಞ ಧಾನ್ಯ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯ ಸಮರ್ಪಣಾ ಯಜ್ಞ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಫಸ್ಟ್ ಯಜ್ಞದ ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೊದಲನೇ ಯಜ್ಞ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಯಜ್ಞ ಯಾವುದು ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮ ಯಜ್ಞ ಏನಿದೆ ಈ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮ ಯಜ್ಞ ಬಂದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಗಮಗಮಿಸುವಂತ ಯಜ್ಞ ಎಂಬ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈಗ ಎರಡನೇ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಎರಡನೇ ಯಜ್ಞ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧಾನ್ಯ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕ್ರಮ ಸೊ ಈ ಧಾನ್ಯ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಹಿಟ್ಟನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆರೆಸಿ ಮತ್ತೆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಧಾನ್ಯ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಏನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇರಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತ ಗಿಡದಿಂದ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಕಾಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕಾಳನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜು ಸಿಪ್ಪೆನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಒನೆ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಒನೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಳನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ ಜರಡಿ ಆಡ್ತಾರೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ 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 ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಈ ಧಾನ್ಯ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕ್ರಮ ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಣಿಯ ಬಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಧಾನ್ಯವನ್ನ ಇಲ್
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮನೇಲಿರೋರಿಗೆ ತಿಂದಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಗ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಧಾನ್ಯ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕ್ರಮ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವಂತ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಇದು ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೋಡ ನೋಡತಕ್ಕಂತ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಸಮಾಧಾನದ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಯಾರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಂತವ್ರಿಗೆ ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಭಾಗವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ತಿನ್ಬೋದು ಆ ಯಾಜಕ ಕಂಡ ಏಳು ಆರು ಹೋಮ ಶೇಷವನ್ನು ಯಾಜಕರಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅದು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದರಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನದ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಯ ಶೇಷ ಭಾಗವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಂತೆ ಗಂಡಸರು ತಿನ್ನಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರನ ನಾವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಈಸಾಕ್ ಮತ್ತು ಲಾಬಾನ್ ಅವರಿಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಬಾನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಕಂಡಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ನೀನು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಎ ಪೀಸ್ ಬೈ ಆಫರಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಇಬ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವೈಮನಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಮ್ ಬ್ರದರ್ ವಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ವಾಟ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಒಂದು ಡಿನ್ನರ್ ಮುಖಾಂತರ ಲಂಚ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿದೆ ಈಸಾಕ್ ಮತ್ತು ಲಾಭಾನೂ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಮಾಧಾನದ ಯಜ್ಞದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐವತ್ತೈದು ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐವತ್ತೈದು ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾಕೋಬನು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಡನೆ ಸಹಭೋಜನಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದನು ಅವರು ಸಹಭೋಜನ ಮಾಡಿ ಆ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಾಭಾನನು ಎದ್ದು ತನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮುದ್ದಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಸಮಾಧಾನದ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಏಳು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸಹಭೋಜನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಿರಬೇಕು ಆ ಅಲ್ಲೇನಂತೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮವನ್ನ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಭೋಜನವನ್ನ ಸಹ ಭೋಜನವನ್ನ ನ
ಅಥವಾ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಇದು ನಾವು ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ನಾಲ್ಕನೇ ಯಜ್ಞ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಯಜ್ಞ ಯಾವುದು ನೆನಪಿದ್ಯ ಹಾ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞ ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಕಳೆದ ನೋಡಿದಂಥ ಕಳೆದ ಮೂರು ಯಜ್ಞಗಳು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಯಜ್ಞ ದೇವರಿಗೆ ಗಮಗಮಿಸುವಂಥ ಯಜ್ಞ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕನೇ ಯಜ್ಞ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞ ಇದರ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಮಾಡಲೇಬೇಕಿತ್ತು ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಲೇಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಯಜ್ಞವಲ್ಲ ಯಾವುದು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಪಾಪಿಷ್ಟರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಪದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಂಥವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಯಜ್ಞ ಸೊ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞ ಏನಂತಂದರೆ ಪಾಪಿಷ್ಟರಿಗೆ ಪಾಪದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಈ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪಾಪದ ಗುಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಪದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಪಾಪದ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮೂರನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಪದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಪಾಪದ ಗುಣಕ್ಕೆ ಪಾಪದ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಂಡನ ದಂಡನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞ ಸೊ ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಪಾಪದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪಾಪದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ನೇಚರ್ ವಿ ಆರ್ ಸಿನ್ನರ್ಸ್ ಬೈ ನೇಚರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಂದ ಬಂತು ಆದಾಮನಿಂದ ಬಂತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಿಳಿಯದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿಳಿಯದೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರಲ್ಲ ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೈ ನೇಚರ್ ನನ್ನ ನೇಚರ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪಾಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರರೇ ಈ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಅಥವಾ ಪಾಪ ನಿವಾರಣ ಯಜ್ಞ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ತಿಳಿಯದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸಿನ್ಫುಲ್ ನೇಚರ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹುಟ್ತಾನೆ ನಾನು ಪಾಪಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರರೇ ಈ ಪಾ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞ ಅಥವಾ ಪಾಪ ನಿವಾರಣ ಯಜ್ಞ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಓಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಆಫ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞ ಇದರ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಹ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಯಜ್ಞ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಯಜ್ಞವಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪಾಪದ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಪಾಪದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಪಾಪದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ
ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀತಿವಂತನೂ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿರೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬೈ ನೇಚರ್ ವಿ ಆರ್ ಪಾಪಿಸ್ಟ್ರು ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಿಳಿದನ್ನು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ತಿಳಿದು ತಿಳಿದೇ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಓಹ್ ಇದು ಹೌದಾ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮನೇಲಿ ಬಹಳ ಬಡತನ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಡತನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರೇ ಈ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞ ಕ್ರಮ ಇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತ ಯಜ್ಞ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಪದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರರೇ ಇದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಐದು ಮಹಾಯಜ್ಞಗಳ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಣಕ ಕೊಡಿ ಆಡನ್ನ ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳವಕ್ಕಿನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಟಗ್ರನ್ನ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಪಾರಿವಾಳನ ಕೊಡಿ ಅಂತಾನು ದೇವರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ನೀನು ಮೂರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಮಣಕ ಆಡು ಟಗರು ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಳವಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪಾರಿವಾಳದ ಮರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದನು ಅವನು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಶುಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಎರಡೆರಡು ಹೋಳು ಮಾಡಿ ತುಂಡಿಗೆ ತುಂಡನ್ನು ಎದುರಾಗಿ ಇಟ್ಟನು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಯಲಿಲ್ಲ ಆ ಶವಗಳ ಮೇಲೆ ಹದ್ದುಗಳು ಎರಗಲು ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ತಂದೆ ಆದಂತ ದೇವರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಣಕ ಆಡು ಟಗರು ಇವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಬೆಳವಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಮರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎರಡು ಓಳು ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಚನಗಳಿದೆ ಅಹ್ ಅದ್ರ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಐದು ಮಹಾಯಜ್ಞಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ಐದು ಮಹಾಯಜ್ಞಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರರೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಐದು ಯಜ್ಞ ಕ್ರಮಗಳು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರರೇ ಈ ಐದು ಯಜ್ಞ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುದು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧಾನ್ಯ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕ್ರಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞ ದೋಷ ಪಾಪ ನಿವಾರಣ ಯಜ್ಞ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಫಸ್ಟ್ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾಂಗೋಮ ಯಜ್ಞ ಸೊ ಯಾರು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ಸರ್ವಾಂಗೋಮದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿದೆ ಈ ಯಜ್ಞ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಗತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಈ ಯಜ್ಞ ಕ್ರಮಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವುದು ಸರ್ವಾಂಗೋಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞದವರೆಗೂ ಇದೇನ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮಕ್ಕೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂತ
ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞ ಏನಿದೆ ಇದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಥಮವಾದಂಥ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೊನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾವುದು ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮ ಯಜ್ಞದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರರೇ ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಇಜಲ ಇದು ಇದು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದು ಹೆಂಗಿದೆಯಂತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಹಿಮ್ಮುಖವಾದಂತ ವಿಧಾನವನ್ನ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಹಿಮ್ಮುಖವಾದಂತ ವಿಧಾನಗಳು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ದೇವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗೂ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗೂ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಭೂಮಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ಯಂತೆ ನಾವು ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಉಲ್ಟಾನೆ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವ್ರೇ ಉಲ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರರೇ ದೇವರ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಾದಂತ ಕ್ರಮ ಅದು ಮಾನವನಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದರ್ಶನಗಳಿದೆ ದೇವರ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾದಂತ ಕ್ರಮ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ದೇವದರ್ಶನದ ಗುಡಾರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪ್ದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದರ್ಶನ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಂಗಾಳದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಂಜೂಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಹಿಮ್ಮುಖವಾದಂತ ಕ್ರಮ ಹೌದಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವರು ಭೂಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ದೇವರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಕಾಶವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದನ ದೇವರು ಮೊದಲು ಆಕಾಶವನ್ನ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತೆ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಂತೆ ಲೋವರ್ ಆರ್ಡರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೌಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಆತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಲೋವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದು ದೇವರ ಕ್ರಮ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಹಿಮ್ಮುಖವಾದಂತ ಕ್ರಮ ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಕ್ರಮ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಹಳ ಅಂತರವಾಗಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವಚನ ಓದೋಣ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಒಂದನೇ ತೆಸಲೋನಿಕ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಕಾಶವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಕಾಶವನ್ನ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು ಒಂದನೇ ತೆಸಲೋನಿಕ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾದ ದೇವರೇ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಲಿ ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾದ ದೇವರೇ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರಗಳು ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಕಾಪಾಡಲ್ಪಡಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರ ದೇವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಂತಂದ
ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಏನು ಈ ಐದು ಮಹಾಯಜ್ಞಗಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಲೋವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ವಾಂಗ ಓಮ ಯಜ್ಞ ಸರ್ವಾಂಗ ಓಮ ಯಜ್ಞ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಏನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಶರಣಾಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಂದೆ ಆದಂಥ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ರಂತೆ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಆತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆತ ಯಾರ ಜೊತೆ ಎಣಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಲೂಸಿಫರ್ ಜೊತೆ ಲೂಸಿಫರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ದೇವರಿಗಿಂತ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಬೇಕೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಆತ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನಾಗಿದ್ರು ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ದೇವರೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೂ ದೇ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ರಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ರು ಪಿಲಿಪ ಪುಸ್ತಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಓದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿಲಿಪ ಪುಸ್ತಕ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರರಿಂದ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಆತನು ದೇವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನನಾಗಿರುವುದೆಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಬಿಡಲೊಲ್ಲೆನೋ ಎಂದೆಣಿಸದೆ ತನ್ನನ್ನು ಬರೆದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸದೃಶ್ಯನಾದನು ಹೀಗೆ ಆತನು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದುವಷ್ಟು ವಿಧೇಯನಾದನು ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ಮರಣವನ್ನ ಏನೋ ಮರಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡರು ಸೊ ಈ ಶೋಡ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ದಿ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಗಾಡ್ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರಂತೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ರು ಆತನಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ರು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಪ್ಪ ನೀನೇನ್ ಮಾಡು ನೀನು ದೇವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಬ್ರದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀತಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ನೀತಿನೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ನೀತಿ ಸಾಧಿಸ್ತ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿನೇ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣ್ಬರೋದು ಆ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಆ ತನ್ನ ಇದ್ದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಏನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಸಕ್ತಿನ ತೋರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾತನ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹೊರತು ನಾನು ಈ ಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಜೀವಂತವಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸವಿಸ್ತಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಪದವಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ದಾಸನ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮರಣವನ್ನ ಅದರಲ್ಲೂ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ತುಚ್ಛವಾದಂತ ಮರಣ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲ್ಬೆಯ ಮರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ಶಿಲ್ಬೆಯ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡನು ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರರೇ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರೇನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರರೇ ಈ ದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಯೋಹಾನ ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಆತನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಮಾಡಿ ಆತನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದೇ ನನ್ನ ಆಹಾರವು ಆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಆತನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಆತನ ಆ ಆತನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪೂರೈಸುವುದೇ ನನ್ನ ಆಹಾರವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಹುಷಾರಿಗೆ ಶಾರ್ ತಪ್ಪಿಟ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲ್ದು ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಪಾಯ ಪಾಯ ಸೂಪ್ ಮಾಡಿ ಕುಡ್ಸಿ ಕೈ ನೋವು ಕಾಲ್ ನೋವು ಬಂದ್ರೂ ಕಾಲ್ ಸೂಪ್ ಮಾಡಿ ಕುಡ್ಸಿ ಬ್ಲಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಲಿ ತಿನ್ಸಿ ಲಿವರ್ ತಿನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಿ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಟು ಲಿವ್ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ ಟು ಲಿವ್ ಯು ಆರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದೇ ನನ್ನ ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರರೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾಡಿದಂತ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಮಾಡಿರುವಂತಂದ್ರೆ ಜೀವಂತವಾದಂತ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಜೀವಂತ ತ್ಯಾಗನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯ್ಲಿಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸತೋಗೋದು ಅಂತ ಜೀವಂತ ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು ದೇವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾವು ನೋಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಯಾವ್ದು ಮೂರನೇ ಯಜ್ಞ ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದೇನಾಗೋಗಿತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಪಾಪದಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ದೇವರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂತ ಆ ಸಮಾಧಾನದ ಸೇತುವೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದು ಒಡೆದೋಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ ದೇವರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಆ ಸಮಾಧಾನದ ಸೇತುವೆಯನ್ನ ಆತ ಕಟ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ಬಿಲ್ಡ್ ದಿ ಪೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್
ಆತನು ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ವಿಧಿರೂಪವಾದ ಆಜ್ಞೆಗಳುಳ್ಳ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಇದ್ದ ದೋಷವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿಸಿದ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿದನು ಆತನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವವನಾಗಿ ಉಭಯರನ್ನೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೂತನ ಪುರುಷನನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆ ಇದೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೌಲ ಈಗಲಾದರೂ ಮೊದಲು ಏನಾಗಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡದಂತೆ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವನ್ನು ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು ಆತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಸಮೀಪಸ್ಥರಾದಿರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿದವನಾದ ಆತನೇ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತೃವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇ ವಾಸ್ ಎ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷರ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಈ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇದು ನಾವು ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಯಜ್ಞ ನಾಲ್ಕನೇ ಯಜ್ಞ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಯಜ್ಞ ಬಂದು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞ ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಮಾಧಾನನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಲೋಕದ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಸಮಾಧಾನನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ದೋಷವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದ ಸಿನ್ಫುಲ್ ನೇಚರ್ ಇವಾಗ್ಲೂ ನನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಸಿನ್ಫುಲ್ ನೇಚರ್ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದೋಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಪಾಪದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇವಾಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ದೇಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪಾಪದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಬ್ರಿಯ ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಆತನು ಲೋಕಾದಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಬಾಧೆ ಪಟ್ಟು ಸಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಯುಗಗಳ ಸಮಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಆತನು ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು ಒಂದೇ ಆ ಸೊ ನಾವೇನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತನು ಲೋಕಾದಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಬಾಧೆ ಪಟ್ಟು ಸಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದು ಆ ಪಾಪವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ತನ್ನ ಪ್ರಾ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದಿಂದ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ದೇಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರಕ್ತದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಪಾಪಗಳು ಪಾಪ ಯಾವ್ರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತಂತೆ ರಕ್ತಧಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಇದು ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞ ಈ ಎರಡನ್ನು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ಒಂದು ಮರಣ
ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಒಂದೇ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೊಂಡನು ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಇದ ಏನೋ ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಎರಡು ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿನ್ಫುಲ್ ನೇಚರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದು ಹಾಕು ಒಂಥದ್ದು ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಎರಡು ಯಜ್ಞಗಳು ಸ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಈ ಎರಡು ಯಜ್ಞಗಳು ಸಹ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ತನಕ ಬಂದ್ರು ಈಗ ಮನುಷ್ಯರಾದಂತ ನಾವುಗಳು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿವಿ ನಾವು ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸೀದಾ ಬಂದ್ರು ನಾವಿವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕಿದೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೀವಿ ನಾವು ಸೊ ನಾವು ಹಿಮ್ಮುಖವಾದಂತ ಕ್ರಮ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಅವರು ಮುಮ್ಮುಖವಾದಂತ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ನಾವು ಹಿಮ್ಮುಖವಾದಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹಿಮ್ಮುಖವಾದಂತ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಈ ಸತ್ಯನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಲ್ಟ್ ಆಫರಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಯಾರೋ ರಾಜು ತರ ಬ್ರದರ್ ತರ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರು ಬ್ರದರ್ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವಂತ ಸತ್ಯಾರ್ಥವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಏನು ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮ ಏನಾಯ್ತು ಯಾರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಏತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೇನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತಂತೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟು ಪಾಪಿಗಳಪ್ಪ ನಾವು ಎಂತ ದ್ರೋಹಿಗಳಪ್ಪ ನಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರ ಮಗ ಬಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಪ ಅದು ಪಾಪ ಅಪರಾಧದ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಡದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಪಾಪ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸುಳ್ಳು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪುಗಳು ವಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಿನ್ನರ್ಸ್ ನಮ್ಗ ಮನವರಿಕೆ ಆಯ್ತು ನಾವು ಪಾಪಿಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಲೋಕದ ಕ್ರಮ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಏನಂತೆ ಕ್ರಮ ಲೋಕದ ಒಂದು ಪಾಡುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪಾಪಿಸ್ಟರು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸತ್ಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ತೊಳೆಯಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಆಗ ನಾವು ಹಾಕತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಷಿಯಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಇಮ್ ಆಸ್ ಅವರ್ ಸೇವಿಯರ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಂಬುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ನಾವು ಏನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಆಗೋಯ್ತು ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಆಗೋ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿ ನಡೀದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ನಾವು ಇನ್ನು ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಲಹೀನವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಚನ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ನಿಮ್ಮ ಬಲ್ಲವನಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಹ್ಮ್ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಬಲತೆಯನ್ನ ಆ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಬಲತೆಯನ್ನ ಆತ ಬಲ್ಲವನಲ್ಲವಲ್ಲ ಈ ನೋಸ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದ್ರು ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ರು ಈ ನೋಸ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಕ್ರೈಸ್ತರಾದಂತ ನಾವುಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಮ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಪಾಪದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ದೇವ್ರೇ ನಾವು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಜೀವಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ನ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಬೈಬ್ ದಿ ರೋಬ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಸಿನ್ಫುಲ್ ನೇಚರ್ ಡೈ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪಾಪದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಕೊಂದಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ನೀತಿ ಬೇಕು ಆ ನೀತಿಯ ಒದುಕೆಯನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಒದಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪಾಪದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರರೇ ಮನುಷ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪಾಪ ನಿವಾರಣ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನ ಎರಡನೇ ಕುರಿತ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕರಾದ ನೀತಿ ಸ್ವರೂಪಗಳಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಪಾಪ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಆತನನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗ ಮಾಡಿದನು ಆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪದ ಗುಣವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಆ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಂಬಿದ ತಕ್ಷಣ ಆತನ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಆಗೋಯ್ತು ಆತರೆ ಪಾಪದ ಪ್ರವೃತ್ತಿನ ನಾನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಆ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕರಾದ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೋ ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಾನು ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕರಾದ ನೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಪಾಪ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಆತನನ್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಪಾಪ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದನು ಈ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಆಫ್ ಸಿನ್ಫುಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂತೆ ನಾವು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೇಚರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ
ಇದು ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ದೇನಿರುತ್ತಂತೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದ ವಾ ವಾತಾವರಣ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಾ ದೇವ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಗಾಟ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಇಮ್ಮ ನಾ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆದರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಾ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿ ವೇರ್ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವ್ನೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ನೋಸ್ ಇಷ್ಟು ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಪ್ರಾವೇಜನ್ ಇಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜನರೇಟಿವ್ ಎ ಅಂತ ಈ ಜನರೇಟಿವ್ ಎ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅದು ಏನ್ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನರೇಟಿವ್ ಇವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇದ್ದು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಅದೊಂದು ಹತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಜನೇ ಹಂಗಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮರಿ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇವ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಅಸ್ಯೂಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ್ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಜನ್ನೆಯನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಟ್ರೂನು ಸಹ ಬಟ್ ಪಾರ್ಷಲಿ ಟ್ರೂ ನಾನು ಅದು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೊ ಅದು ಪಾರ್ಷಲಿ ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕ್ವಶನ್ನು ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವರು ಚಕ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥವರು ಈ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಸೊ ದೇವರು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡಾದಮೇಲೆ ದೇವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೇನಾಗುತ್ತಂತೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಮ್ಗೆಲ್ಲನೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಂತೆ ಕ್ರೈಸ್ಟೇ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಹೇಳ್ದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಬಲಿದಾನಕ್ಕೆ ಛಾಯಾರೂಪವಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬಲಿದಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ದ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞಗಳು ವಿವರಣ
ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಸತ್ಯ ಸಹೋದರರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ದೇವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂತ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನ ಇತರ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇದು ನಾವು ಇಡತಕ್ಕಂಥ ಮೂರನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಯಜ್ಞಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಈ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಏನಿದೆ ಇದು ಅದೇ ಮಾದರಿ ಯಜ್ಞದ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಇಡತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಸೇಮ್ ಪಬ್ಬು ಅಥವಾ ಇಸ್ಪಿಟು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾರ ಆನ್ಲೈನ್ ಏನೋ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರೋಂಥದ್ದ ನೋ ಏನೋ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಜೀವಂತವಾದಂಥ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಜೀವಂತ ತ್ಯಾಗ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಹಣ ಆಗ್ಬೋದು ಸಮಯ ಆಗ್ಬೋದು ಮನಸ್ಸಾಗ್ಬೋದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಏನಂತೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಸಹ ಏನಂತೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜೀವಿಸುವುದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ನಾವು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಲ ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗಿರಲು ಸಹೋದರರೇ ಓದಿ ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಆದದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ ದೇವರ ಕನಿಕರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಕ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರಾಧನೆಯು ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಕನಿಕರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಏನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಆಯ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ ನನ್ನ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಕನಿಕರ ಕೊಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸಿ ಬಲಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ಕನಿಕರ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿರುವ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಕ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಆರಾಧನೆ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೀವ
ದೇವರು ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಇವತ್ತು ಹೋಗೇ ಮನ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಹ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನಗ್ ಮನ್ಸಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮನ್ಸಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅವಕಾಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನ ಕನಿಕರ ಕನಿಕರ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಾಕತಕ್ಕಂತ ಐದನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಂತ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟು ನಾವು ಜೀವಂತ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತೆ ಶರಣಾಗತಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಬಂದು ನಿಮ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಗಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜೀವಂತ ತ್ಯಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ ಜೀವಂತ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೌಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ನನ್ಗೇನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಅವ್ನ್ ಕಣ್ಣೆ ಕಾಣ್ತಾರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಕಣ್ಣೆ ಕಾಣ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಹಂಗುನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸುತ್ತಿ 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 ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಪೇತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕದ್ರೆ ನನ್ಗೇನ್ ಮಾಡಿ ಉಲ್ಟ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಗರ್ಗಸ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಅನ್ನ ಕೊಲ್ತಾರೆ ಗರ್ಗಸ್ತಲ್ಲಿ ಕುಯ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಜೀವಂತ ತ್ಯಾಗನ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಚಂಚಲ ಮನ್ಸು ಚಂಚಲ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೇರ್ ಬರಕ್ಕೆ ಚಂಚಲ ಇದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರೇರ್ ಬರಕ್ಕೆ ಚಂಚಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಪ್ರೇರ್ಗ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ಎದುರಿಸತಕ್ಕಂತ ಧೈರ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವಂತ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರರೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಅರ್ಥ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಈ ಲೋಕದ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಂತಿಮವಾದಂತ ಘಟ್ಟ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಶರಣ ಗತಿ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಕೊನೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಓಮ ಯಜ್ಞ ಸೊ ಸರ್ವಾಂಗ ಓಮ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಏನಂದೆ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಯಾವುದು ಸರ್ವಾಂಗ ಓಮ ಯಜ್ಞ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗೆ ಪಿಲಿಪ್ಪ ಎರಡು ಹದಿನೇಳು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎರಡು ಹದಿನೇಳು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ಯಜ್ಞವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಪಾನ ದ್ರವ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿತವಾಗಬೇಕಾದರೂ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ಯಜ್ಞವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಪಾನ ದ್ರವ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿತವಾಗಬೇಕಾದರೂ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ನನ್ನನ್ನ ಲಿಟ್ರಲಿ ಹೋಗಿ ಪಾನದ್ರವ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪಾನದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಂತದ್ದು ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾನ ದ್ರವ್ಯ ನೈವೇದ್ಯವಾಗ
ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರು ಬಂದು ಆ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಂಗೆ ನೀವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಾತನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಆಗಿದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಜೀವಂತ ತ್ಯಾಗ ಈ ಜೀವಂತ ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಕುಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ನಾದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ದೆ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆರುಬಿಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಆ ಕಸೂತಿ ಮಾಡಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ತೇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಶರಣಾಗತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಓಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ ದೇವರಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಸೊ ಜಾಜಿಕ ಕಂಡ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಐದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಅದ್ ಬರುವಂತ ಐದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಬರ್ಂಟ್ ಆಫ್ರಿಂಗ್ ಎರಡನೇದು ಮೀಟ್ ಆಫ್ರಿಂಗ್ ಮೂರನೇದು ಏನ್ರಿ ಪೀಸ್ ಆಫ್ರಿಂಗ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಸಿನ್ ಆಫ್ರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಐದನೇದು ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಆಫ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಹೇಳಿದಂತ ರೀತಿಲಿ ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಯಾವ ತರ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂತಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ತರ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕ್ರಮ ಏನಾಗಿದೆ ಉಲ್ಟಾವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅವನ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಯಾವ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ದೋಷ ಪಾಪಗಳು ಯಾವ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಅಹ್ ಏನ್ರಿ ತನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬರ್ಂಟ್ ಆಫ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ತಾನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಅರ್ಪಿಸ್ ಕೊಡೋದು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಅದಾಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ